Hello everyone and welcome back to my playlist of physiology. We are uh, studying physiology from Guyton. Today we have to cover chapter number 13 which is uh, to interpret ECG about cardiac arrhythmias. Now these are cardiac arrhythmias. Hai, obviously, the name is clear that rhythm when disturbed, this is when we call it arrhythmia. Okay? So, we know that the normal rhythm of uh, the heart is known as the sinus rhythm. And this sinus rhythm is generated in the sinoatrial node which is the pacemaker of the heart. But if the pacemaker of the heart is uh, you know, either this is not generating the impulse, कहीं और से heart में किसी और focus से generate होना शुरू हो जाए, या sinoatrial node में कोई गरबड़ हो जाए, so that will lead to then arrhythmias. Now, some of the arrhythmias are not fatal for life, but some of them are lethal. So, and and within few seconds, and within few minutes, there can be death if the arrhythmias are not treated. So, a very important chapter, और मैं ये भी बता दूँ आपको कि many of the students are extremely confused कि ये arrhythmias को उनके लिए समझना और फिर anti arrhythmic drugs ये दो बड़े मसले होते हैं उनके लिए तो बॉस फिजियोलॉजी ये अच्छे से जरा समझ लो एरिथमियास को ताकि anti arrhythmic drugs आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाए ओके नाउ सम ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग टाइप्स ऑफ हार्ट मल फंक्शनिंग अकर बिकॉज़ ऑफ द एबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट फॉर एग्जांपल समटाइम्स द बीट ऑफ द एट्रिया इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द बीट ऑफ द वेंट्रिकल सो द एट्रिया नो लॉन्गर फंक्शन टू ऑप्टिमाइज द वेंट्रिकुलर फिलिंग यू नो द हार्ट इज डिजाइंड इन अ वे कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड पंप करेंगे वेंट्रिकल में फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके सो ये सारी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है और ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट डिपेंड करती है साइनोएट्रियल नोड पर और फिर प्रॉपर वर्किंग एंड फंक्शनल कंडक्शन सिस्टम पर और फिर हेल्दी मसल्स पर अगर इस साइनोएट्रियल नोड में या कंडक्शन सिस्टम में या मसल्स में कोई भी प्रॉब्लम है सच एज स्कीमिया या एनी अदर प्रॉब्लम देन थिंग्स विल गो रॉन्ग ओके द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ कॉमन कार्डियक एरिथमियाज एंड देयर इफेक्ट on the heart pumping as well as their diagnosis by the ECG. The cause of cardiac arrhythmias are usually one or a combination of the following abnormalities. So there is either abnormal rhythmicity of the pacemaker. So the pacemaker is which is the sinoatrial node is no more uh, you know firing at the normal rate. Shift of the pacemaker from sinus node to any other part of the heart. So as a node is no more the pacemaker now and any other part is firing the impulse. Block at the different points of the conduction system. Yani jo pura conduction pathway hai heart ka sinoatrial node then uh एट्रिया के फाइबर एवी नोड देन बंडल ऑफ हेस पुरकंजी फाइबर इसमें कहीं पर भी ब्लॉक होगा दैट कैन आल्सो लीड टू एरिथमियास एंड देन स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्पूरियस इंपल्सेस इन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द हार्ट सो एनी पार्ट ऑफ द हार्ट स्टार्ट फायरिंग एट अ बिजार रेट कैन आल्सो कॉज एरिथमियास सो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में आगे पढ़नी है ठीक है अब कुछ एबनॉर्मल रिदम्स के नाम व्हाट इज टैकिकार्डिया द वर्ड टैकिकार्डिया इटसेल्फ बेसिकली मींस fast heart rate which usually is defined as a heart rate faster than 100 beats per minute in an adult in ecg recorded from a patient with tachycardia uh, which we will have a look in a minute the ecg normal dikhne mein lagega yani there will be so if you look at this ecg there is a p wave there is a qrs complex there is a t wave so it's all looking normal however if you count the calculate the rate r or r wave ke beech mein ye maine aapko already start mein sikhaya jab fundamentals of ecg padhaya tha so if you count the rate the heart rate will be increased otherwise it is looking normal okay so it will probably be a normal looking ecg with the increased heart rate such as in this case it is 150 beats per minute some causes of the tachycardia include increased body temperature such as fever dehydration such as in vomiting and diarrhea blood loss anemia stimulation of the heart by sympathetic drive toxic conditions of the heart so there are some normal physiological conditions as well actually not uh, exactly physiological condition to sakte because fever is not physiological but you have to keep in mind that fever can cause increase in the heart rate sympathetic stimulation uh, blood loss anemia as well as dehydration okay the heart rate usually increases about 10 beats per minute for each degree Fahrenheit rise in the body temperature and there is a limit to it up till 105 because it's over to pura body ka metabolism it's stop Beyond this, the heart rate may decrease because of the progressive debility of the heart muscle as a result of fever. If it is more fever, then what will you do with the right thing? Fever causes tachycardia because an increased temperature increases the rate of metabolism of the sinus node, which in turn directly increases its excitability and rate of rhythm. So, fever is a direct SN node, which is charged. Many factors can cause sympathetic nervous system to excite the heart, which we will discuss. For example, 
when a patient sustains severe blood loss sympathetic reflex stimulation of the heart may increase the rate up to 150 to 80 beats per minute simple weakening of the myocardium usually increases the heart rate because the weakened heart does not pump blood into the arterial tree to normal extent causing reduction in the blood pressure and elicitating the sympathetic response so that's kind of a loop mechanism ki agar weak heart hai to wo sympathetic system ko activate karega blood loss hua hai to sympathetic system activate hoga and whenever the sympathetic system is activated the heart rate increases okay so that's uh, you know um, a feeler i starter about tachycardia then let's talk about bradycardia the term bradycardia means a slow heart rate bradycardia is opposite to tachycardia so bradycardia is opposite to tachycardia which means slow heart rate usually considered slow when it is slower than 60 beats per minute okay bradycardia in athletes now important thing the well trained athlete's heart is often larger and considerably stronger than that of the normal person which allows the athlete's heart to pump larger stroke volumes taki wo they are trained like this when the athlete is at rest increased quantities of blood pumped into the arterial tree with each beat initiate a feedback circulatory reflex which causes bradycardia so athletes mein usually bradycardia dikhta hai okay vagal stimulation se bhi bradycardia ho sakta hai yani aap carotid massage agar kare so any circulatory reflex that stimulates the vagus nerve causes release of acetylcholine at the vagal endings in the heart resulting in parasympathetic drive and ultimately reduction in the heart rate perhaps the most striking example of this phenomena is in a patient with carotid sinus syndrome in these patients the pressure receptors the baroreceptors in the carotid sinus region of the carotid artery are excessively sensitive therefore even mild external pressure on the neck और उनका वेगल डिस्चार्ज होता है और ब्रेडिकार्डिया में चले जाते हैं समटाइम्स द रिफ्लेक्स इज सो पावरफुल दैट इट कैन एक्चुअली स्टॉप द हार्ट फॉर फाइव टू टेन सेकेंड्स और आपको पता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स तीन से चार सेकेंड अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिले तो देर विल बी अनकॉन्शियसनेस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस सिन की पी ओके नाउ सो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई वॉट इज टैकी कार्डिया वॉट इज ब्रेडी कार्डिया नॉ लेट्स मूव लिटल डीपर एंड टॉक अबाउट द साइनस ए रिदिमिया साइनस ए रिदिमिया का मतलब ये है कि बेसिकली there will be uh, either higher rate or lower rate but still there will be uh, sinus pattern visible abhi dekhte hain kya matlab hua iska so uh, 33 ek figure inhone yahan dikhai hai i'll come to that figure in a minute shows a cardio tachometer recording of the heart at first during the normal respiration and then in the second half uh, of the recording deep respiration so this is a cardio tachometer jisme first half mein normal respiration ho rahi hai and this is the deep respiration patient se kaha hai ki bhai lambi gehri saans lo aur phir ye recording note kiya hai tachometer hota kya hai a cardio tachometer is an instrument that records the duration of the interval between successive qrs complexes in the ecg by the height of the successive spikes okay the interval ko calculate karta hai note from this record that the heart rate increased and And decreased no more than five percent during the quiet respiration, which is this point. However, during the deep respiration, the heart rate increased and decreased with each respiratory cycle by as much as thirty percent. So, with deep respiration, the heart rate is changing. Sinus arrhythmia can result from any one of the many circulatory condition as well. So, point here is that respiration may there can be sinus arrhythmia. Yani sinus pattern hoga everything is normal, but just because of respiration, deep respiration, the pattern of heart rate is changing okay also sinus arrhythmia can result from any one of the many circulatory conditions that alter the strength of the sympathetic and parasympathetic nerve signals to the heart sinus node the respiratory type of sinus arrhythmia may result mainly from spillover signal unnecessary discussion but the point is under certain physiological conditions you may see arrhythmias yani increase in the heart rate tachycardia or decrease in the heart rate bradycardia but because this is physiological condition this is called uh, sinus arrhythmia okay now we will move on to understanding what happens during the physiology uh, if there is a pathology developing so obviously the physiology will not be normal so for example the first thing we have to discuss is the heart block now oh, it sounds dangerous heart block within the intracardiac conduction pathway so heart block basically means uh, a few things uh, 
बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि द कंडक्शन पाथवे जो है ना पूरा हार्ट का जिसमें साइनो एट्रियल नोड है उसके बाद इंटर एट्रियल फाइबर्स हैं ए वी नोड है बंडल ऑफ एस एंड पोर्कंजी सिस्टम उसमें कहीं कहीं कोई ब्लॉक है वो ब्लॉकेजेस की वजह भी हम पढ़ेंगे क्या हो सकती हैं दे कैन बी ए लिस्ट ऑफ रीजन्स कि वो ब्लॉक क्यों हो रहा है बट दैट्स वॉट वी मीन बाई हार्ट ब्लॉक हार्ट ब्लॉक बेसिकली मीन्स ब्लॉक ऑफ कंडक्शन पाथवे ठीक है साइनो एट्रियल ब्लॉक साइनो एट्रियल इन रेयर केसेज the impulses from the sinus node is blocked before it enters the atrial muscles this phenomena demonstrated in figure 13 4 let me see where is figure 13 4 that particular figure is making interesting finding hai mai bhi dikhata hu thodi der mein aapko um uh, which shows sudden cessation of p wave uh, important point hai yaar dekhte hain with resultant stand still of the atria however the ventricles pick up a new rhythm with the impulse usually originating spontaneously in the av node so that the rate of the ventricular qrst complex is slowed but not altered sinoatrial block can be due to myocardial ischemia affecting the sinoatrial node inflammation of the sinoatrial node any infection of the heart which affects the sinoatrial node to basically ho kya raha hai ho ye raha hai ki the sinoatrial node is now no more firing ab jab ye firing nahi karega so uh, somebody else will have to take care of the depolarization kyunki agar depolarization ruk gayi heart ki to heart ki pumping ruk jayegi pumping ruk gayi to blood output ruk jayega wo hum chahte nahi hai so what happens is ki agar sinoatrial node firing nahi karta so एवी नोट फॉर एग्जाम्पल फायरिंग शुरू कर देता है यह सम अदर पार्ट ऑफ द हार्ट सो हु एवर नेक्स्ट इन लाइन जिसका अगला रेट होगा आफ्टर द साइनोट्रियल नोट विल स्टार्ट फायरिंग इन दिस केस पर हैव द ए वी नोट लेकिन होगा क्या ई सी जी पर क्या दिखेगा अगर साइनोट्रियल नोट फायर नहीं कर रहा इंपल्स जनरेट नहीं कर रहा तो विच वेव विल बी अफेक्टेड यू नो साइनोट्रियल नोट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एट्रिया में डीपोलराइजेशन मूव करता है और एट्रिया की डीपोलराइजेशन की वेव कहलाती है पी वेव तो ई सी जी पर पी वेव वॉट डू यू थिंक विल इट बी नॉर्मल और एबनॉर्मल इट विल बी एबनॉर्मल सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम नाउ एक्चुअली इट विल बी मिसिंग सो हेयर वी डू सी ए पी वेव एंड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव बट नाउ हेयर यू सी देर इज नो पी वेव फॉर सच अ लॉन्ग टाइम so there is no p wave you see a missing p wave and then suddenly comes up the qrs complex so this qrs complex is actually generated perhaps by the av node and p wave is missing p wave uh, no p wave so if there is no p wave there is no firing in the atria okay again you see there is no p wave mt and then the qrs complex so that side of uh, side uh, this uh, phenomena this type of uh, blockage is known as sinoatrial block so the sinoatrial node is not working functioning properly and therefore we don't see a p wave okay another block that you should know is the atrioventricular block so the name indicates what sort of problem will it be so if it's a sinoatrial block it is a blockage of sinoatrial node or problems in the atria now atrioventricular this the only means whereby the impulses ordinarily can pass from the atria into the ventricle is through the av bundle also known as the bundle of hayes because atria or ventricle at this point they are separated from each other by a fibrous skeleton there is only one way of communication and that way of communication is that कंडक्शन पाथवे द बंडल ऑफ हेस सो दैट बंडल ऑफ हेस इज द ओनली होप जिसकी वजह से एट्रिया से इम्पल्स ट्रांसमिट होती है वेंट्रिकल में कंडीशन दैट कैन आई दर डिक्रीज द रेट ऑफ इम्पल्स कंडक्शन इन दिस बंडल और ब्लॉक दिस बंडल ये जो ए वी बंडल है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल अगर यहाँ पे कंडक्शन स्लो होती है या ब्लॉक होती है जिसके एक्चुअली बहुत सारे रीजन हो सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में स्कीमिया है देर इज स्कीमिया ऑफ द ए वी नोड और द ए वी बंडल देर इज कंप्रेशन ऑफ द ए वी नोड और ए वी बंडल सच बाय द फाइब्रोटिक टिश्यू सपोज इस एरिया में नजदीक कहीं कुछ अर्से पहले मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हुआ था नाउ देर इज अ फाइब्रस टिश्यू एंड द कंडक्शन पाथवे इज बींग कंप्रेस्ड देर इज इन्फ्लमेशन ऑफ द एवी नोड और एवी बंडल देर इज स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट बाय द वेगस नर्व सो द होल एवी बंडल विल बी शर्ट ऑफ देर इज डी जेनरेशन ऑफ द एवी कंडक्शन सिस्टम एट्रियो वेंटिकुलर कंडक्शन द मेडिकेशन सच एज डिजिटालिस बीटा एड्रोनर्जिक एंटागोनिस सो ऑल दीज थिंग्स लिस्टेड हेयर ऑल दीज फोर फाइव थिंग्स लिस्टेड हेयर दे they are doing one thing they are trying to block the av conduction therefore it is called atrio ventricular block yani atria se impulse ventricle tak nahi jayegi atrio ventricular blockage so no transmission ya no normal transmission from the atria into the ventricle of the depolarization wave because the only connection between the atria and the ventricle is now not working 
okay now there are different flavors of uh, atrioventricular block the first one uh, the incomplete atrioventricular blocks the name indicates yahan pe complete shut off nahi hota signals pass ho rahe hote hain from the atria into the ventricle but they are passing slow so therefore it is called incomplete atrioventricular block there is a still conduction from the atria to the ventricle but incomplete hai कंप्लीट नहीं है यानी फुल नॉर्मल सिस्टम में एट्रिया से डीपोलराइजेशन जैसे वेंट्रिकल में जाती है वैसे नहीं जा रही स्लो हो गई है इसीलिए ऐसा जो ब्लॉक है वो कहलाता है इनकम्प्लीट ब्लॉक इसकी भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉर एग्जांपल देर इज अ फर्स्ट डिग्री ब्लॉक वट हैपन्स इन द फर्स्ट डिग्री ब्लॉक लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी वंस यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल यू आर गुड फॉर एरिमियाज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ द यूजल लैप्स ऑफ टाइम बिटवीन बिगिनिंग ऑफ द पी वेव एंड द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज अबाउट 0.16 सेकंड सो नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना होता है 0.16 सेकंड अगर पीआर इंटरवल 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाए इट इंक्रीजेस एंड एंड व्हाट डज पीआर इंटरवल एक्चुअली इंडिकेट पीआर इंटरवल एक्चुअली इंडिकेट कि कितना टाइम लग रहा है इंपल्स को एट्रिया से वेंट्रिकल में आने में सो so, अगर पीआर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है विच मीन्स पॉइंट टू से ऊपर चला गया तो इसका सिंपल मतलब यह है कि अब कंडक्शन सिस्टम इस तरह से डिस्टर्ब है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में ये जो कंडक्शन पाथवे है ए वी बंडल इसमें से इम्पल्स स्लोली गुजर रही हैं नॉर्मली नहीं गुजर रही ओके सो दैट्स व्हाट इज द पी आर इंटरवल अबाउट इफ इट इज प्रोलॉन्ग इट मींस देयर इज प्रॉब्लम इन द ए वी बंडल द पी आर इंटरवल इज सेट टू बी प्रोलॉन्ग एंड द पेशेंट इज सेट टू हैव द फर्स्ट डिग्री इन कम्प्लीट हार्ड ब्लॉक सो Uh, understand this word first degree means uh, pr interval is uh, increased but this is incomplete hard block so completely yahan se conduction block nahi hui hai it is slowed down theek hai now figure 3 5 there is an ecg abhi hum padhte hain ecg ko shows an ecg with a prolonged pr interval the interval in this case is about 0.3 second which is higher which means av bundle pe slow hua hai conduction instead of the normal 0.2 or less thus the first degree block is defined as a delay of conduction sunne is baat ko from the atria to the ventricle but not the actual blockage yani atria se ventricle mein impulses conduct ho rahi hain but slow ho rahi hain the pr interval seldom increases over 0.35 to 0.45 second because by that time conduction through the av bundle is depressed so much that the conduction stops entirely so usually this is the range जिसमें फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में कंडक्शन स्लो होती है वन मीन्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिवेरिटी ऑफ सम हार्ट डिजीज इज एक्यूट रोमैरिक डिजीज फॉर एग्जाम्पल इज टू मेजर द पी आर इंटरवेल सो देर आर डिजीज विच विल लीड टू फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सो सिंपली मेजर द पी आर इंटरवेल सो इफ यू लुक एट दिस ईसी जी नाउ द पी एंड आर इंटरवेल सो पी आर इंटरवेल इज इंक्रीज एंड इट्स इफ इट्स इंक्रीज इट्स फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक in the first degree hard block mujhe bataye is a complete hard block or an incomplete hard block it's a incomplete hard block agar hum complete hard block ki baat karenge to av bundle se transmission hogi hi nahi jab hogi hi nahi that's a different scenario but yahan pe transmission ho rahi hai slow ho rahi hai isliye pr interval increase ho gaya hai okay now the second flavor of the incomplete hard block is called the second degree block this was the first degree block uh, now let's talk about the second degree block when conduction through the av bundle is slowed even more so that the pr interval is further increased such as 0.25 to 0.45 seconds the action action potential in some is strong uh, sometimes is strong enough to pass through the bundle into the ventricles and sometimes it is not strong enough to do so in this case there will be an atrial p wave but no qrst wave and it's said that there are dropped beads of ventricles this condition is called second degree hard block ab zara ye sunen dekhen look at this diagram for example here we are looking at an ecg jisme p wave hai jisme qrs complex hai t wave hai phir p wave qrs complex t wave that's looking okay there no problem with that but then there is a p wave oops what happens here uh, p wave ke baad yahan pe kya aana chahiye tha qrs complex nahi hai so this is called a dropped beat because there is no qrs complex here there is dropped beat again it becomes normal now there is a p wave and a qrs complex there is a p wave and a qrs complex but what happened here ki p wave was not followed by the qrs complex or the reason kya tha because we are talking about delay across the av bundle so sometimes impulses guzar jati hain jab wo guzar jati hain to p wave bhi banti hai aur qrs complex bhi banta hai but sometimes itna slow conduction hota hai ki wo wave atria se ventricle tak pass hi nahi hoti jab ventricle tak pass hi nahi hogi to qrs complex बनेगा ही नहीं 
ओके सो दैट्स द सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक ट्राई टू अंडरस्टैंड स्लो स्लो वीडियो को सुनते रहें मजे लेते रहें समझते रहें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अब ये जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है इसकी दो कैटेगरीज हैं वन इज कॉल्ड मॉबिट्स टाइप 1 कैटेगरी एंड द अदर वन इज कॉल्ड मॉबिट्स टाइप 2 कैटेगरी ये देखते हैं क्या व्हाट इज टाइप 1 ब्लॉक इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ द पीआर इंटरवल Until a ventricular beat is dropped, so there is a progression. So, um, what will actually happen? कि अगर ये P wave है and then we have a QRST complex, तो इसका PR interval suppose इतना है, तो जो भी next wave बनेगी, उसमें अगर ये P wave है, then the QRS complex अब ये PR interval मज़ेद बढ़ गया. So that was the PR interval in the first beat, then the second beat में PR interval PR interval बढ़ गया, maybe third में और बढ़ जाएगा. So further increase in the PR. So there is a progressive increase in the PR interval. and then suddenly what happens ki p wave aayegi and then there will be no qrs complex so agar ye scenario hai kyunki aapko itna to pata hai ki what is the definition of the second degree heart block second degree heart block mein ye hai ki on the ecg there will be points where you see the p wave but no qrs complex agar ye scenario hota hai after successive increase of the pr interval pehle itna pr interval phir itna phir itna and then there is a dropped beat so here we drop the beat agar ye sequence hai this is known as type 1 um mobit type 1 heart block which is second uh, degree heart block okay and what is then the mobit type 2 in type 2 block there is usually a fixed number of non conducted p waves non conducted p waves matlab wo p waves jo atria mein generate hongi lekin ventricle tak pahunchengi nahi aur har aisi p wave jo atria uh, mein generate hui lekin ventricle tak pahunchi nahi uh, ecg par kaise dikhegi there will be a p wave but no qrs complex again a p wave no qrs complex. complex but yahan pe fixed pattern hoga yani uh, sometimes there will be a 3 to 2 rhythm or 3 to 1 rhythm or 2 to 1 rhythm jiska matlab ye hai ki um, say for example there is a p wave qrs complex and then a p wave and then nothing so that is a 1 to 1 system agar dobara qrs complex aa jata hai to qrs complex aa raha hai qrs complex nahi aa raha फिर पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ रहा है फिर नहीं आ रहा सो इट्स वन टू वन टू वन समाइम्स इट्स थ्री टू वन और थ्री टू टू टाइप ऑफ सिस्टम इन कॉन्ट्रास्ट टू टाइप वन ब्लॉक Uh, with type 2 block the pr interval does not change before the drop beat yani successive increment nahi hota so that's an important point okay then to ye dono types ke bhi jo maine block aapko padha hai first degree hard block and the second degree hard block they were both incomplete hard blocks because इन में हार्ट में एट्रिया में इम्पल्स uh, जनरेट हो रही है वेंट्रिकल में ट्रांसमिट भी हो रही है लेकिन स्लो हो रही है अगर फर्स्ट uh, केस में जो हमने देखा जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है उसमें उस स्लोनेस का मैग्नीट्यूड uh, डिफरेंट है और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इट्स डिफरेंट यहाँ तो इतना ब्लॉकेज है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिस हो जाता है सो देर इज अ मिस्ड बीट इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक नाउ देर इज अ कैटेगरी विच इज कॉल्ड द कम्प्लीट ए वी ब्लॉक ऑल्सो नॉन इज अ थर्ड डिग्री ब्लॉक अब ये कंप्लीट वर्ड्स आपको समझ जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डी पोलराइजेशन वेव एट्रिया से वेंट्रिकल में ट्रांसमिट ही नहीं होती सो इट्स कंप्लीटली नॉट ट्रांसमिटेड वेन द कंडीशन कॉज इज पुअर कंडक्शन ऑफ द ए वी नोट ए वी नोट पर इतना पुअर कंडक्शन है ए वी बंडल पर इतना पुअर कंडक्शन है तबाह बर्बाद हो गया ए वी बंडल दैन द कंप्लीट ब्लॉक अकर्स इन दिस केस द वेंट्रिकल स्पॉन्टेनियस इस्टेब्लिश देयर ओन सिग्नल बात यह है कि अब एट्रिया तो काम कर नहीं रहा तो कौन अपना जिम्मा खुद संभालेगा नाउ वेंट्रिकल हैज टू थिंक अबाउट इट कि यार एट्रिया से तो मुझे सिग्नल मिल नहीं रहा है तो अब यहाँ एवी नोड में या वेंट्रिकल के किसी पार्ट में सिग्नल्स बनना शुरू हो जाते हैं सो दे स्टार्ट फायरिंग अब इसीलिए जो पी वेव्स हैं दे बिकम कंप्लीटली डिसोसिएटेड विद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देखो पी वेव्स बन रही हैं इस बात को समझने की कोशिश करें देखें इसी जब आप देखते हैं ना तो ये सारे पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहाँ ए बंडल में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंडक्शन नहीं हो रही लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि एट्रिया डी नहीं कर रहा कर रहा है एट्रियल नोड में भी इंपल्सिस जनरेट हो रही हैं, एट्रियल मसल्स पे वो इंपल्सिस जा रही हैं, एट्रिया डीपोलराइज कर रहा है सिर्फ वो डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल तक नहीं आ रही तो होता है एट द एंड ऑफ द डे ये है कि एट्रिया अपना अलग मुंह उधर करके डीपोलराइज हो रहा होता तो यहाँ डीपोलराइजेशन चल रही है यहाँ अपनी अलग डीपोलराइजेशन चल रही है सो so बेसिकली जो पी वेव्स हैं वो डिसोसिएटेड होती हैं फ्रॉम द क्यू कॉम्प्लेक्सेस अभी मैं इसी चीज भी आपको दिखाता हूँ एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन का अलग रेट चल रहा होता है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन का अलग रेट चल रहा होता है फर्दर मोर देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द रिदम ऑफ द पी वेव एंड द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बिकॉज द वेंट्रिकल्स एक्चुअली हैव स्केप्ड फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द साइनो एट्रियल नोड बिकॉज ये साइनो एट्रियल नोड अपना डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल तक पहुंचा ही नहीं रहा था तो वेंट्रिकल ने खुद फायरिंग शुरू कर दी बोला यार खुद अपनी डीपोलराइजेशन बनाते हैं तो अगर आप ये इसी चीज देखें तो अभी देखो अजीब गरीब सिस्टम चल रहा है इतना सारा पी वेव है फिर एक क्यू कॉम्प्लेक्स तो अगर आप इसको गौर से देखें इस पूरी ई को 
तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ने अपनी एक अलग रिदम बनाई हुई है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इज वेरी वेरी रेगुलर अच्छा पी वेव्स ने अपनी एक रिदम बनाई हुई है ये देखें पी वेव्स की अलग सिस्टम चल रहा है वो अपने अलग एंगल पे चल रहे हैं पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज नहीं है पी वेव नॉर्मली जनरेट हो रही हैं उनका अपना एक रिदम है तो इसका अगर आप रिदम इस स्ट्रिप पे कैलकुलेट करेंगे सो इट्स रफली अराउंड हंड्रेड बीट्स पर मिनट फॉर एट रियल कॉन्ट्रैक्शन और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज ने अपनी रिदम मेंटेन की हुई है तो वो अपना बीट कर रहे हैं ये अपना बीट कर रहे हैं दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज कॉल्ड कम्प्लीट ब्लॉक अच्छा मैं जब स्टूडेंट था अपनी मेडिकल कैरियर में मुझे ये लगता था कि जो कम्प्लीट ब्लॉक है इसमें हार्ट बंद हो जाता है इसमें हार्ट काम ही नहीं करता तो मुझसे ही एग्जाम में सवाल भी किया था एक्चुअली फार्माकोलॉजी के एग्जाम में मुझसे सवाल किया था कि भाई कंप्लीट जो ब्लॉक होता है एवी थर्ड डिग्री ब्लॉक उसमें क्या होता है ईसीजी पे क्या नजर आता है मैंने कहा स्ट्रेट लाइन नजर आती है बिकॉज द पेशेंट इज डेट नाउ आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको भी पता हो कल आप भी एग्जाम देंगे तो थर्ड डिग्री ब्लॉक में ये नहीं होता कि कंप्लीट ईसीजी पट्टी सीधी नजर ऐसा नहीं है एटरी अपने पैटर्न uh, पर चल रहा होता है और क्यू कॉम्प्लेक्स अपने पैटर्न पर चल रहा होता है सो दैट इज द पिक्चर ऑफ थर्ड डिग्री ब्लॉक ओके Now there is another condition that I have to discuss with you is uh, the Stokes Adams syndrome which is also uh, frequently or commonly known as the ventricular escape system in some patients what happens ke jinme av block hai the total block comes and goes well, that's important टोटल ब्लॉक होता है किसी वक्त और फिर वो खत्म हो जाता है फिर दोबारा सही हो जाता है सिस्टम नाउ देयर देयर विल बी पीरियड व्हेन इंपल्सेस आर कंडक्टेड फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन सडनली दीज इंपल्सेस विल नॉट बी कंडक्टेड सो एट्रिया से कंडक्शन कभी होगी कभी नहीं होगी द ड्यूरेशन ऑफ द ब्लॉक मे बी फ्यू सेकेंड्स फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स और इवन वीक्स or longer before the conduction returns to the normal pattern this condition occurs in hearts with borderline ischemia of uh, the conductive system each time ev conduction ceases yani ye baat ye ho rahi hai ki ventricles hain kabhi conduction hogi kabhi nahi hogi to jab conduction nahi hogi when it ceases the ventricles often do not start their own beating until a delay of 5 to 30 seconds this delay results from a phenomena known as overdrive suppression overdrive suppression matlab ventricle ko actually roka hua hota hai na humne kiya hai tum mat fire karo to ab upar se jab firing nahi aa rahi yani impulses nahi pahunch rahi atria se now they have to restart to us restarting mein thoda time lagta hai 5 to 30 seconds theek hai however after a few seconds some part of the purkanji system beyond the block they take uh, over and they start beating at their own pace this is known as ventricular escape yani the ventricle has escaped uh, the process of blockage अब ब्लॉकेज से वेंट्रिकल कोई फर्क नहीं पड़ रहा जैसे सेकंड डिग्री ब्लॉक में हमने देखा था वेंट्रिकल्स अपना रिदम खुद शुरू कर देते हैं अब यहाँ एक पॉइंट है बिकॉज द ब्रेन कैन नॉट रिमेन एक्टिव फॉर मोर देन फोर टू सेवन सेकंड्स विदाउट ब्लड सप्लाई मोस्ट पीपल फेंट मैंने आपसे कहा कि ये वेंट्रिकल री होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं पाँच से तीस सेकेंड लगता है और ब्रेन तो इतनी देर में फारे हो जाएगा सो बेसिकली मैनी पीपल एक्चुअली फेंट फॉर सम टाइम और जब उनका वेंट्रिकल दोबारा बीटिंग स्टार्ट कर देता है तो वो दोबारा होश में आ जाते हैं कि ओ माय गॉड नाउ आई एम बैक तो जब ये ब्लॉकेज बंद होगी द पेशेंट विल फेंट एंड व्हेन द वेंट्रिकल्स री स्टार्ट द पेशेंट विल बी फाइन अगेन सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके अब वो जो फेंटिंग का पीरियड है सिंकोपी का पीरियड है दिस इज वॉट इज नोन एज स्ट्रोक्स एरम सिंड्रोम ओकेजनली द इंटरवेल ऑफ वेंट्रिकुलर स्टैंड स्टिल एट द ऑनसेट ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक इज सो लॉन्ग दैट इट बिकम्स डेट्रीमेंटल टू पेशेंट्स हेल्थ और इवन कॉज डेथ यानी अगर वेंट्रिकल बाई स्टार्ट हो जाए स्टार्ट हो जाए ऊपर से ब्लॉक हो गई कंडक्शन ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा अगर स्कीप का टाइम बहुत ज्यादा है तो पेशेंट की डेथ हो सकती है ओके दैट कैन समटाइम्स बी प्रिवेंटेड बाई पुटिंग एन आर्टिफिशियल पेस मेकर सो वाओ लवली डिस्कशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप हमें मेरे मेडिकल कैरियर में किसी ने इस तरह पढ़ा दिया होता है यार गाइडन लाइन बाय लाइन एनीवेज सो ये तो अभी हम सारी बात कर रहे थे ए वी ब्लॉक ही देर आर आल्सो ब्लॉक्स रिपोर्टेड बट दिस इज रेयर कंडीशन इंटरवेंट्रिकुलर ब्लॉक व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस ये बस एक फनी नाम है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि चलो बताओ वट इज इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस सो हमने देखे बेसिकली हमने ये देखा कि अगर एट्रिया में प्रॉब्लम है तो साइनो एट्रियल ब्लॉक से किस तरह ए रिदमिया होंगे फिर एट्रिया के बाद ए वी बंडल यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन किस तरह अफेक्टेड होगी नाउ वी आर इन द वेंट्रिकल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटर वेंट्रिकुलर ब्लॉक सो मोस्ट ऑफ द सेम फैक्टर्स कैन कॉज ए वी ब्लॉक जिनसे हो रहा था दैट कैन ऑल्सो कॉज ब्लॉकेज इन द पुरकंजी सिस्टम यानी स्कीमिया इन्फेक्शन कंप्रेशन ये सारी चीज़ें और पुरकंजी सिस्टम में गड़बड़ की वजह से जो ई सी जी जनरेट होता है दैट इज वॉट वी कॉल द इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेंस दिस ई सी जी शोज अभी दिखाता हूँ a tachycardia which is probably the reason for the block which has occurred it is because when the rate of the heart is
यार ये कुछ भी नहीं बताया इन्होंने सो वेल बिकॉज दिस इज सो रेयर दे हैव नॉट कमेंटेड ऑन दिस सेक्शन वेरी वेल सो आई मीन जस्ट लीव इट ओके फोकस ऑन द मेजर स्टफ यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नोइंग फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक स्ट्रोक्स एरम सिंड्रोम प्री इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओके एंड देन दिस इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेस पिक्चर दैट वन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सीम्स नॉर्मल दे आर दन विद अ लोअर वॉल्टेज सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग वेन द पुरकंजी सिस्टम इज ब्लॉक्ड तो इसकी फर्दर डिटेल्स दी नहीं है पर हैप्स मेडिसिन के किसी लेक्चर में कराऊंगा सो अब बात करते हैं अगले एक प्रॉब्लम की विच इज द प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन सो लेट्स डाइव इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट अच्छा प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन होती क्या है एज द नेम इंडिकेट्स अ प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बिफोर टाइम बिकॉज इट्स प्री मेच्योर ना जैसे प्री मेच्योर बेबी डेवलपमेंट होता है कि अपने नॉर्मल जेस्टेशनल टाइम पे जिस पे डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी उससे पहले अगर डिलीवरी हो जा हो रही है तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर सो बिल्कुल इसी तरह जहाँ बीट एक्सपेक्टेड नहीं है और एक कॉन्ट्रैक्शन विजिबल है दैन दिस इज कॉल्ड प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन ठीक है इट कैन बी एन एक्स्ट्रा सिस्टली एन एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन अ प्री मेच्योर और बीट और एक्टॉपिक बीट ये सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन की एनी थिंग विच लीड्स टू जनरेशन ऑफ एन एक्टॉपिक फोकस यानी एक्टॉपिक फोकस का देखें मतलब क्या है कि आपके हार्ट में द नॉर्मल फोकस फॉर जनरेशन ऑफ डीपोलराइजेशन इज बेसिकली द साइनो एट्रियल नोड इसके अलावा अगर कहीं पर कोई फोकस ऑफ डीपोलराइजेशन है तो दिस इज नॉन एज एक्टॉपिक फोकस विच आर यूजली जनरेटेड विद इन द हार्ट आइदर बिकॉज ऑफ स्कीमिया और बिकॉज ऑफ एनी कैल्सिफाइड प्लैक सच एज बिकॉज ऑफ प्रीवियस ओल्ड मायोकार्डियर इन्फॉक्शन एनी इरीटेशन बिकॉज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस और एवी नोट की इरिटेशन पुरकंजी सिस्टम की मायोकार्डियम की एंड दीज आर यूजली कैफीन निकोटीन एंड सम ड्रग्स एंड इन्फेक्शन दीज थिंग्स कैन कॉज इरिटेशन एंड जनरेशन ऑफ एक्टॉपिक फोका नाउ द मैकेनिकल इनिशिएशन ऑफ प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन इज ऑल्सो फ्री ड्यूरिंग द कार्डिय कैथराइजेशन अब ये एक प्रोसीजर है जो कार्डिय कैथराइजेशन कहलाता है इसमें जब कैथेडर इंसर्ट करते हैं इट हिट्स अगेंस्ट द मसल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस हिटिंग ऑफ द कैथेटर टू द कार्डिय मसल एक्टॉपिक फोकाय कैन ऑल्सो बी जनरेटेड ओके अच्छा अब ये जो प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन है इट कैन भी बिकॉज ऑफ द एट्रियल रीजन इट कैन भी बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर रीजन इट कैन भी बिकॉज ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन प्रॉब्लम सो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन फिगर थर्टीन नाइन शोज अ सिंगल प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यू लुक हेयर दैट्स अ नॉर्मल बीट दैट्स अ नॉर्मल बीट दैट्स अ नॉर्मल बीट बट हेयर वी हैव अ प्री मेच्योर बीट एंड दिस इज वेयर इट शुड नॉट बी देयर बाकी सब देखें सारा कुछ नॉर्मल है रेगुलरली प्लेस्ड है बट ये बीच में एक चीज कहीं से आके घुस गई दिस इज द प्री मेच्योर बीट एंड द पी वेव ऑफ दिस बीट अकर टू सून इन द हार्ट साइकिल देर एंड द पी आर इंटरवल इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट एंड इफ यू एनालाइज द पी आर इंटरवल इट इज वेरी वेरी रिड्यूज विच काइंड ऑफ गिव यू एन इंडिकेशन के इट इज समवेयर इन द एट्रिया also the interval between the premature contraction and the next succeeding contraction is slightly slightly prolonged which is known as a compensatory pause yani if you look at the um, normal spacing so that's a normal qrs complex normal qrs complex and normal qrs complex so इन दोनों नॉर्मल की और एस कॉम्प्लेक्स के बीच में स्पेस देखिए अब यहां ये जो प्री मेच्योर बीट आ गई इसके बाद हार्ट थोड़ा टाइम ले रहा है नेक्स्ट की और एस कॉम्प्लेक्स बिल्ड करने के लिए तो ये थोड़ा सा यानी हार्ट देखता है कि भाई अच्छा अचानक से एक बीट कहीं से आ गई थोड़ा रुको देखो समझो हो क्या रहा है उसके बाद फिर एक नॉर्मल बीट आ रही है सो दैट लिटिल पॉज इज नॉन इज द कॉम्पनसेटरी पॉज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस कॉम्पनसेटरी पॉज इज दैट द प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन ओरिजिनेटेड इन द एट्रियम सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइनस नोड एंड द इम्पल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू द कंसिडर माउंट ऑफ द एट्रियल मसल सुन रहे हैं क्योंकि एक टॉपिक फोकस से बना है ना साइनो एट्रियल नोड में अगर कोई चीज जनरेट होती है तो उसके पास तो पूरा अपना एक पाथवे मौजूद है जिसमें तेजी से गुजर जाता है मामला और डीपोलराइजेशन वेव्स होते हैं लेकिन अगर एक टॉपिक फोकस यहां बना है फॉर एग्जांपल अब उसके पास तो कोई बंडल वंडल्स नहीं है ना पुरकंजी सिस्टम और खैर वो तो वेंट्रिकल्स में होता है बट एट्रियल बंडल्स भी नहीं है तो ये मसल से ट्रैवल करके इंपल्स आगे जाएगी तो उसको टाइम लगेगा देयरफॉर देयर इज अ पॉज हेयर ओके Now, consequently, the sinus node. Well, ये हो गई सारी बात अब ये जो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन है इसकी इंपॉर्टेंट बात इट यूजली इज नोटिस इन अदरवाइज हेल्थी पीपल सच एज एथलीट्स में ये बड़ा कॉमन है एथलीट्स के बड़े स्ट्रॉन्ग हेल्थी हार्ट होते हैं अब जरा सी टॉक्सिक कंडीशन सच एज स्मोकिंग या नींद पूरी नहीं हो रही या कॉफी बहुत ज्यादा ले ली अल्कोहल ले लिया तो इन कंडीशन की वजह से प्री मेच्योर 
एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन पॉसिबल है ठीक है फिर एक कॉन्सेप्ट है पल्स डेफिसिट का नाउ दैट्स एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड वेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल द वेंटिकल्स विल नॉट हैव फिल्ड विद द ब्लड नॉर्मली एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज नाउ ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रेक्शन इज पर्टिकुलरली डिप्रेस्ड बिकॉज वेंट्रिकल फिल नहीं हुआ सही से और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा सो एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन हो रही है प्री मेच्योरली तो वेंट्रिकल फिल नहीं हुआ और स्ट्रोक वॉल्यूम डिस्टर्ब है पूरा नहीं है देयर फॉर द पल्स वेव पासिंग टू द पेरिफरल आर्टरीज आफ्टर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन मे बी सो वीक दैट इट कैन नॉट बी फेल्स इन द रेडियल आर्टरी यानी अब जरा बात को समझें कि एट्रिया में प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हुई वेंट्रिकल में इनफ ब्लड नहीं गया इसीलिए जो रेडियल पल्स जब आप फील करेंगे तो वहां पर आपको कुछ फील नहीं होगा क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड गया नहीं तो वेंट्रिकल से इनफ ब्लड निकल के यहां आया भी नहीं तो ऑल दो ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है लेकिन यहां पर पल्स मिस हो रही है दिस इज नोन एज अ पल्स डेफिसिट तो अगर ईसीजी काउंट डाउन करें और पल्स काउंट डाउन करें तो पल्स कम फील होंगे प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में ठीक है नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द एवी नोडल और एवी बंडल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन फिगर थर्टीन टेन शोज प्री मेच्योर कॉन्ट्रेक्शन दैट ओरिजिनेट्स इन द एवी नोड और द एवी बंडल द पी वेव इज मिसिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफिक रिकॉर्ड बिकॉज ये एवी नोड में जब वेव इनिशिएट होगी तो एट्रिया तो ऑलरेडी बाईपास हो गया ना एवी नोड की बात हो रही है सो इफ यू लुक एट द डायग्राम लेट मी फाइंड द डायग्राम देयर सो इफ यू लुक हेयर दिस इज दिस इज लुकिंग नॉर्मल दिस इज लुकिंग नॉर्मल लुकिंग नॉर्मल बट इफ यू लुक हेयर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पी वेव मिसिंग है एंड इट इज अ प्री मेच्योर बीट बिकॉज ये नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस के बीच में सडनली एक बीट प्रेजेंट है इसको जब मैं एनालाइज करता हूं तो आई डोंट सी अ पी वेव देयर फॉर आई कैन से दिस इज पर हैप्स इन द ए वी बंडल या ए वी नोड ओके राइट सो दैट्स ऑल अबाउट दिस देन द प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन अब प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन जो हैं दे शो अ सीरीज ऑफ प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन ऑल्टरनेटिंग विद नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन अब जो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं इनका जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है इज यूजली कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई एंड After almost all pre-ventricular, premature ventricular contraction, the T wave has an electrical potential polarity exactly opposite to that of the QRS complex. So try to look here. यहाँ आपको you know premature beats मिल रही हैं और ventricular beats हैं. So very high voltage. Which one is abnormal? Is this abnormal or this is abnormal? Well, this one is abnormal because it's a very high voltage. I just told you कि जो premature ventricular contractions हैं, they have a very high voltage. They have a very high voltage. So look here. Okay. So read. the uh, legend for example the premature ventricular contractions demonstrated by large abnormal qrs complexes in lead 2 and 3 so large qrs complexes okay now some pre ventricular contractions are relatively benign but they may also lead to some fatal conditions such as uh, fibrillation for example okay वेक्टर एनालिसिस अच्छा अब ये वेक्टर एनालिसिस मैं यहाँ आपको रिपीट नहीं करवा रहा बिकॉज ये ऑलरेडी मैं वेक्टर एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में बता चुका हूँ सो प्लीज गो वॉच चैप्टर नंबर ट्वेल्व एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इस केस में ओरिजिन किधर है प्री मेच्योर बीट का सो ये पैराग्राफ पढ़िए मेरी पिछली वीडियो देखिए एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई वेयर इज दी ओरिजिन ओके नाउ डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियक रीपोलराइजेशन द लॉयर ये इसमें मुझे कॉमेंट करना है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक रीपोलराइज अब तक हम डीपोलराइजेशन और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे थे बट यू नो दैट क्यू वेव कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वेयर इज द टी वेव कॉरेस्पॉन्ड टू द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन सो पी वेव इज डीपोलराइजेशन क्यू आर एस इज डीपोलराइजेशन एंड देन टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ वॉट ऑफ वेंट्रिकल अगर किसी भी वजह से रीपोलराइजेशन डिलेड है तो Q वेव और T वेव तक का जो डिस्टेंस है विच इज कॉल्ड क्यू टी डिस्टेंस क्यू टी इंटरवेल दिस विल बी प्रोलॉन्ग सो अ प्रोलॉन्ग क्यू टी इंटरवेल बेसिकली मीन्स कि देर इज प्रॉब्लम इन द रीपोलराइजेशन एंड दिस इज नोन एज लॉन्ग क्यू टी सिंड्रोम एल क्यू टी एस लॉन्ग क्यू टी सिंड्रोम द मेजर रीजन दैट द लॉन्ग क्यू टी सिंड्रोम इज ऑफ कंसर्न इज दैट डिलेड रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल increases a person's susceptibility to develop ventricular arrhythmias which is torsades de pointes which literally means twisting of points 
very dangerous condition. The shape of the QRS complex may change over time with the onset of arrhythmia, usually following a premature beat. We have to discuss this in medicine. Now, I have to tell you about long QT syndrome. Important things to tell you. Long QT syndrome jo hai, it is of two varieties. Number one, it can be inherited. It can also be acquired. The inherited hai, that is mutations in uh, different receptor associated genes, which is why the repolarization of the channels involved, hai, particularly the potassium channels, they are affected uh, so that is inherited stuff you can't do anything about it now more common are actually the acquired form uh, acquired con con I recently had a patient treated with one of the drug and then reported back with the long QT syndrome and long QT syndrome sometimes can be life-threatening so acquired conditions con con si if there is electrolyte disturbances such as hypomagnesemia isko am aksar notice bhi nahi clinics mein, but it is very important hypokalemia hypocalcemia all can lead to long QT syndrome Syndrome. Although some people present uh, there is no symptom, to be honest. But some people, uh, you know, they exhibit symptoms, particularly fainting. Because if long uh, repolarization, then depolarization and contractions are affected. So blood outflow from the heart is affected and there may be fainting. So patient may come to you uh, with fainting particularly augmented by physical exercise or emotional stress anger fight or flight situation even noise pollution can initiate this fainting okay so these can be the presenting complaints of the patient um or there are also some drugs i recently had a patient treated with uh, some drug particularly fluoroquinolones i'm just finding yeah so some antibiotics such as fluoroquinolones commonly used antibiotics or erythromycin even more commonly used antibiotics so in antibiotics ka side effect hai long QT syndrome. So aapko bas patient aaya exam mein question is tarah ho sakta hai ki patient uh, susceptible infection ke saath aaya hai and the physician started fluoroquinolones for example or fluoroquinolones ki treatment ke say for example full dose four days ke baad patient aata hai ki I am starting to feeling uh, you know episodes of fainting. Always do the ECG try to think about if it is a long QT syndrome stop the antibiotics straight away and you must give some anti medications as well such as beta blockers or uh, uh, some other drugs because this can be fatal the person can enter from long QT syndrome into ventricular fibrillation and sudden death Abhi ventricular fibrillation ke mein thodi mein padhenge, so it's a, such a serious situation so repolarization ka bhi masla hai so that is also serious yaar kya aap zabadas body banai hai aapki banane wale ne usme depolarization repolarization timing har cheez ka khayal rakha hai zara si garbar ho to ye puri field generate hoti hai जिस पर आप इतना सारा टाइम पैसा लगा के एनर्जी लगा के इसको सीखते हैं द फील्ड नोन एज मेडिसिन चलें अब अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं व्हिच इज अबाउट पैरोक्सिसिमल टैकिकार्डिया अच्छा पैरोक्सिसिमल टैकिकार्डिया टैकिकार्डिया इज ऑब्वियसली इंक्रीज हार्ट रेट सो सम एबनॉर्मैलिटीज इन डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द हार्ट इंक्लूडिंग द एट्रिया द पुरकंजी सिस्टम और द वेंट्रिकल्स आल्सो द एवी नोड कैन ओकेजनली कॉज रैपिड रिदमिकल डिस्चार्ज ऑफ इंपल्सेस that is spread in all the directions throughout the heart. This phenomena is believed to be caused most frequently by the re-entrant or the circus movement. Ye we will discuss in a moment when we talk ventricular uh, fibrillation or atrial fibrillation. Ki baat but in a nutshell, it is actually self-re-excitation. So basically what is happening, ke usually you know that the rhythm is generated in the sinoatrial node and then it has its own pathway to travel throughout the uh, ventricular as well as the atrial muscles. But if uh, other than sinoatrial node, kahin aur impulse generate ho hai, so that can cause the paroxysmal tachycardia. So basically, it is taking over the normal sinoatrial node. Because of the rapid, rapid rhythm in the irritable focus, the focus becomes the pacemaker of the heart. So the normal pacemaker of the heart, for example, is the sinoatrial node. Now, because of this uh, abnormal focus of rhythm generation, that particular area so for example in this uh, whole pathway anywhere um, a muscle of the atria can become the focus for generation of action potential so this will now be the pacemaker it can be the purkanji fiber which is start firing so they can be the pacemaker of the heart in that particular scenario the term paroxysmal so this is basically sudden attack and it usually goes away after some time 
the term paroxysmal means that the heart rate become rapid in paroxysms paroxysms matlab uh, blocks of attacks yani ek attack aayega fir normal ho jayega fir attack hoga fir normal hoga with the paroxysms being suddenly and lasting for a few seconds a few minutes few hours or even much longer the paroxysms usually end as uh, suddenly as it begin with the pacemaker of the heart uh, shifting back to the sinus node so this is the story ke any abnormal focus can appear and when it appears it will lead to paroxysmal tachycardia and after some time it goes away and if it goes away the sinoatrial node takes over the charge again the paroxysmal tachycardia often can be stopped by eliciting a vagal response because it shuts down the uh, depolarization a typical vagal reflex how to do this is elicited to press on the neck in the regions of the carotid sinus and you massage there a little and this causes vagal discharge and stop the paroxysm it it helps not always does it but it also helps uh, anti arrhythmic drugs may also be used which slows down the conduction so uh, paroxysmal ke liye we either do the vagal maneuver or use the anti arrhythmic which is more kind of recommended now if the focus abnormal focus of rhythmic excitation is in the atria it will be known as paroxysmal atrial tachycardia if it is in the ventricle it will be known as paroxysmal ventricular tachycardia okay so let's first talk about the paroxysmal atrial tachycardia uh, figure 13 13 abhi dekhte hain thodi der mein demonstrate a sudden increase in the heart rate from 95 to 150 beats per minute in the middle of the record so if you look at the diagram let me find where is the diagram 13 13 so if you look here this bit is uh, looking uh, you know qrs complexes are dekhe so they are widely spaced so heart rate is different hai but if you look here suddenly the heart rate has increased you see they, the qrs complexes are coming up more rapidly these are more distant these are more uh, closer to each other so that is actually the tachycardia side of the ecg so something wrong has gone at this stage okay se pehle it was looking normal iske baad it is looking tachycardic okay so the heart rate has gone from 95 to 150 on close study of the ecg an inverted p wave is seen during the rapid heartbeat therefore the qrs complex uh, uh se pehle you see the inverted p wave slightly inverted p wave okay which is kind of indication of atrial problem and this p wave is partially superimposed onto the normal t wave of the preceding beat so if you look here it looks like there is ye bilkul clear nahi hai obviously ki p wave bilkul inverted aapko nazar aaya because it's kind of uh, overlapping with the t wave of the preceding qrs complex but anyways you can have an idea that there is an inverted p wave you can appreciate that if you closely look at the ecg this finding indicates that the origin of the paroxysmal tachycardia is in the atrium but because the p wave is abnormal in shape the origin is not the sinus node so it is somewhere in the atrium not the sinus node sinus node or the p wave normal in shape hoti okay av nodal paroxysmal tachycardia sometimes the av node takes over paroxysmal tachycardia often resulting from the aberrant rhythm involving the av node that usually causes almost normal qrst complex but totally missing p wave ab ye bada aasan hai samajhna dekhe ye aapka heart hai और अगर साइनो एट्रियल नोड में डीपोलराइजेशन इनिशिएट हो रही है तो पी वेव बनेगी अगर एट्रिया में कहीं और भी इनिशिएट हो रही है तब भी पी वेव बनेगी लेकिन अगर एवी नोड में इनिशिएट हो रही है तो एट्रिया की तो होगी छुट्टी आपको पी वेव अब दिखेगी ही नहीं देर विल बी एब्सोलूटली मिसिंग पी वेव सो इफ यू डोंट सी पी वेव देन यू कॉल इट एवी नोड और पराक्सिजमिया अब अगर एवी नोड में टेकिकार्डिया है या एट्रिया में कहीं भी फोकस ऑफ डिपोलराइजेशन है दीज आर कॉल्ड सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियस बिकॉज दे आर अब वेंट्रिकल वेंट्रिकल में होगा तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियस वेंट्रिकल से ऊपर है तो सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियस ओके सो दिस टर्मिनोलॉजी इज इजी टू अंडरस्टैंड इन जनरल द सुपरा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियस फ्राइट इन दर्सन ट्रमेंडसली एंड मे कॉज वीकनेस ड्यूरिंग द प्रोक्सम्स बट इट यूजली डिज नॉट कॉज परमिनेंट हार्म फ्रॉम द अटैक डेथ नहीं होती बिकॉज इट रिवर्ड्स बैक आफ्टर सम टाइम Now, if things are going wrong in the ventricle, then this is called ventricular tachycardia. So, figure thirteen, fourteen. Now, we are looking at a little bit. This particular diagram uh, here, you can actually see onto the ECG paper that uh, 
uh, while there is this is a qrs complex this is a qrs complex this is a qrs complex and then you see a lot of qrs complex together and then back to normal qrs complex qrs complex qrs complex so this is the attack this is the paroxysmal ventricular tachycardia because you are seeing tachycardia in the ventricular depolarization waves so that shows typical short paroxysm of ventricular tachycardia short paroxysm okay छोटा सा अटैक है इसके पीछे सब नॉर्मल इसके आगे सब नॉर्मल बट दैट इज द एरिया जहां पे अटैक हुआ है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का द ईसीजी ऑफ द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हैज द अपीयरेंस ऑफ अ सीरीज ऑफ वेंट्रिकुलर प्रीमैच्योर बीट्स जो बीट्स मैंने अभी आपको दिखाई हैं सो द वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इज यूजुअली अ सीरियस कंडीशन at least for two reasons number one this type of tachycardia usually does not occur unless considerable ischemic damage has been there so agar kisi bande mein ecg par aapko ventricular tachycardia dikhta hai so that means ke there is substantial ischemia in the heart of that person second ye ki ye jo ventricular tachycardia hai it can any time be converted into vfib ventricular fibrillation which is a life threatening condition so that's the second importance uh, ventricular tachycardia can be you know leading to ventricular fibrillation which is life threatening sometimes intoxication from the heart failure treatment drug digitalis causes irritable foci of uh, depolarization and digitalis can lead to ventricular tachycardia anti arrhythmic drugs such as amiodarone or lidocaine can be used to treat the ventricular tachycardia uh isme jo lidocaine hai it depresses the normal increase in the sodium permeability so action potential slow down or jo amiodarone hai it has multiple actions such as prolonging the action potential and the refractory period in the cardiac muscle therefore conduction slow ho jayegi in some cases cardioversion may be turned what is cardioversion abhi hum thodi der mein padhenge you provide high voltage aur us high voltage se you try to stop the electrical potentials across the heart for a very very short period of time and uh, then things uh, are hoped ke wo restart hongi so that is something which is uh, done in extreme cases otherwise ye jo anti arrhythmic drugs hain they work in most of the cases okay right so that is all about the paroxysmal tachycardia now we have to talk about ventricular fibrillation jo ventricular fibrillation hain they are most serious of all cardiac arrhythmias uh, and if not stopped within 1 to 3 minutes is almost invariably fatal so itna short span hota hai isko correct karne ke liye otherwise it may prove fatal ventricular fibrillation results from cardiac impulses that have gone brisk with within the ventricular muscle mass is stimulating first one portion of the ventricular muscle then another portion of the ventricular muscle then another and eventually feeding back onto itself to re-excite the same ventricular muscle over and over never stopping so imagine a ventricle going bizarre i mean normally we know that the depolarization wave jo hai wo from the base of the heart it moves towards the apex of the heart that's the normal vector or uh, there is a state jab pura ka pura heart jo hai when it all becomes negative that is when there is no transmission of impulse or phir nayi impulse uh, enter hoti hai from the normal conduction pathway so ye hamara normal system hai लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यू इमेजिन देर इज बिजार सॉर्ट ऑफ वेंट्रिकुलर मसल एक्साइटेशन और उसके मल्टीपल रीजन हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे बट इट्स ऑल गोइंग हॉच पॉच ये पार्ट एक्साइट हो रहा है 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 और ये बार बार एक्साइट हो रहे हैं एंड इट्स अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस दस वेरी बिजार एज अ रिजल्ट ऑफ दिस होता है बेसिकली प्रॉब्लम क्या है बेसिकली मसला ये है कि इस बिजार एक्साइटेशन प्रोसेस की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो एटा में ब्लड नहीं जाएगा और अगर एटा में ब्लड नहीं गया तो ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा एंड द पर्सन विल बी डेड बिकॉज ऑफ दिस रीजन when this phenomenon occurs many small portions of the ventricle muscle will be contracting at the same time while equally as many other portions will also be relaxing because it's all very bizarre koi coordinated movement hai nahi thus there is a never uh, coordinated movement so koi coordination nahi hai ventricular muscles ki despite massive movement of stimulatory signals throughout the ventricle the ventricular chambers neither enlarge nor contract but remain in an indeterminate stage of partial contraction pumping either no blood or negligible amount of blood yani ventricle ko samajh bhi nahi aata yaar maine contract hona hai nahi hona ek coordinated movement hoti hai to pura ventricle ek sath pura left ventricle ek sath contract hota hai aur pump karta hai blood ko into the 
aorta pura right ventricle ek sath contract karta hai pump karta hai blood going to the pulmonary artery but here there are multiple foci of uh, excitation so overall agar dekha jaye to batiyan to bahut jal rahi hain excitation to bahut ho rahi hai lekin ventricle ki contraction nahi ho rahi aur koi pumping of blood nahi ho raha therefore After fibrillation begins, unconsciousness occur within four to five seconds because of the lack of blood flow to the brain. जैसे ही ये fibrillation start होती है, within four to five seconds unconsciousness है। जरा देखें ना। और अगर ये कुछ मिनटों में बाहर चली गई, then the body will be moving towards death. Okay. Now multiple factors can spark the beginning of ventricular fibrillation. A person may have a normal heartbeat one moment, but one second later there can be ventricular fibrillation. Especially likely to initiate fibrillation are sudden electric shock of the heart. Is say foreign ventricular fibrillation start हो सकती है और ischemia of the heart such as there is coronary thrombosis or something like this or ischemia of the specialized conducting system. So या heart muscle में ischemia है या conduction system में there there is a ischemic process all or electrical shock sudden shock to the heart they all can lead to ventricular fibrillation it's a very very fatal condition the phenomena of re-entry circus movement basically here there is a lot of text but the basic purpose of this is that there is no depolarization wave that is not finished and the other one enters again so in this circle there is a particular part of the heart that is excited and there are multiple foci developed within the ventricle when the normal cardiac impulse in the normal heart has traveled through the extent of the ventricle it has no place to go because the ventricular muscle is now refractory. Pura uh, depolarization wave is spread ho gai, to now it becomes refractory or ab jab dusri signal enter ho gaya se, tab hi ye dubara depolarization wave start ho gai. Therefore, that impulse dies. To pehli impulse pehle khatam hoti hai, pher dusri impulse aati hai. And the heart awaits a new action potential to begin uh, at the sinus node. Yehi hota na? So, you know, this is the sinoatrial node. Yaha se uh, ye pathway, then AV bundle, then uh, Purkanji fiber ultimately. So, जब पूरी depolarization wave ventricle में distribute हो जाती है, then there is a pause, which is what we call the refractory period, और फिर sinoatrial node से नई impulse enter होती है, यह है normal system. Under some circumstances, however, this normal sequence of events does not occur, and this is what is known as pathology. Therefore, the following is a more complete explanation of the background condition that can initiate re-entry and lead to what is referred to as the circus movement. Re-entry का basically मतलब यह है कि कंप्लीट डिपोलराइजेशन के बाद रिफ्रैक्शन का जो नॉर्मल फेज है वो आता है नहीं अभी और दोबारा एक एक्शन पोटेंशियल दोबारा एक एक्शन पोटेंशियल बार बार एक्शन पोटेंशियल तो बार बार एक्साइटेशन नाउ फिगर 13 15 इस दिस फिगर एंड हेयर द कॉन्सेप्ट दिस इस द नॉर्मल पाथवे सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट द हार्ट दूसरा एक्शन पोटेंशियल फॉरेन काम नहीं करेगा। Once the refractory phase is over, then the new action potential will come from the sinoatrial node. That's normal, okay? So that's figure 13, 15 shows us several small cardiac muscle strips cut in the form of circles. If such a strip is stimulated at 12 o'clock position, which is this, it is stimulated there at 12 o'clock position. Then what happens? Um, so that the impulse travels only in one direction. The impulse spreads progressively around the circle until it returns to the 12 o'clock position. Yani yahan se ye impulse shuru hui and in a circular fashion it comes back here again. To ye pura depolarization complete ho gaya. If the originally stimulated muscle fiber are still in a refractory state, the impulse then dies out because of the refractory muscle and second impulse kaam nahi karegi. Jab refraction khatam ho gi, तब सेकेंड इंपल्स काम करेगी हाउ एवर थ्री डिफरेंट कंडीशन कैन कॉज दिस इंपल्स टू कंटिन्यू टू ट्रेवल अराउंड द सर्कल दैट इज द री एंट्री एंड इट विल नेवर स्टॉप इट विल गो एन गो ऑन एंड गो ऑन एंड गो ऑन ओके और वो तीन कंडीशन क्या है नंबर वन इफ द पाथवे अराउंड द सर्कल is much longer than normal. So imagine a condition when there is a long pathway to be covered. So here action potential started and when it started traveling, before it reached this point, it was now starting point. The starting point of the muscle has refraction. So here can enter again action potential. So this is the re-entry. The first cause is longer pathway. And when we say longer pathway, now try to link it with this. We are actually talking
टॉकिंग अबाउट डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी सो इफ देर इज अ डायलेटेड हार्ट और उसका सेक्शन करके आप ऐसे देखेंगे गोलाई में सो यू विल हैव अ डायलेटेड लॉन्गर पाथवे तो एक्शन पोटेंशियल दोबारा री एंटर हो जाएगी ठीक है सो इफ द पाथवे अराउंड द सर्कल इज मच लॉन्गर देन नॉर्मल बाय द टाइम द इम्पल्स रिटर्न टू द ट्वेल्व क्लॉक पोजिशन द ओरिजिनली स्टिमुलेटेड मसल विल नो लॉन्गर बी रिफ्रैक्ट्री एंड द इम्पल्स विल कंटिन्यू अराउंड द सर्कल अगेन एंड अगेन देर विल बी नो स्टॉपेज घूमती रहेगी इम्पल्स ओके सो अगेन एंड अगेन एक्साइटेशन If the length of the pathway remains constant, uh, यानि कोई dilation नहीं है but the velocity of the conduction becomes decreased. अब वो इतना slowly move कर रहा है conduction. Now that can be because of the damage to the conduction system. Uh, तो slow movement की वजह से भी by the time it reaches to the original point of excitation, पीछे का जो muscle है वो uh, refractory phase से निकल जाता है Okay? And the third condition is the refractory period of the muscle might become greatly shortened for any reason. दी रिफ्रैक्टिव पीरियड ही कम हो गया तो अब जैसे जैसे ये इम्पल्स आगे मूव कर रही है द रिफ्रैक्टरी पीरियड इज ये यहाँ से खत्म हो गया रिफ्रैक्टरी पीरियड बिकॉज इज अ शॉर्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड सो द मसल बिकम नॉन रिफ्रैक्टरी इन तमाम कंडीशन में एप्सलूट रिफ्रैक्शन अचीव नहीं होगी यानी ये पूरे का पूरा पार्ट डिपोलराइज नहीं होगा पीछे का कुछ पार्ट दोबारा से रिफ्रैक्शन से निकल जाएगा और यहाँ दोबारा कोई इम्पल्स एंटर हो सकती है सो ये तीन कंडीशंस हैं एंड दे आर क्लिनिकली कोरिलेटेड सो अ लॉन्गर पाथवे फॉर एग्जांपल इज कोरिलेटेड विद द डायलेटेड हार्ट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया अ डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन इज ब्लॉकेज टू द पुनकर्जी सिस्टम सच हैज हैपन इन सीवियर यू नो पोटेशियम लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए या देर इज स्कीमिया ऑफ द मसल्स Uh, a short and refractory period can be because of some drugs such as epinephrine okay thus in many cardiac disturbances reentry can cause abnormal patterns of cardiac contraction or abnormal cardiac rhythms that ignore the pace setting uh, effect of the sinus node so basically uh, agar aap normal se deviate karenge so normal system yaad rakhe kya hai normal system ye hai ki depolarization ki wave pure ventricle ko cover karegi refraction ka time aayega aur uske baad sinoatrial node se nayi impulse aayegi lekin agar uh, ye teen mechanisms hain aur kisi bhi wajah se absolute refraction disturb hoti hai to nayi action potential enter ho jayegi and there will be self excitation of that part of the heart so ye self एक्साइटेशन अच्छी चीज नहीं है एक्साइटेशन साइनोइट्रियल नोट के हाथ में रहनी चाहिए अगर साइनोइट्रियल नोट से एक्साइटेशन निकल जाती है देन इट्स अ प्रॉब्लम नाउ चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द फिब्रिलेशन ये इंटरेस्टिंग है इसका पूरा क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ चेन रिएक्शन का क्या है टेक्स्ट बहुत सारा लिखा हुआ है देखिए हार्ट में अगर कोई डैमेज होता है सो देर आर पार्ट ऑफ द हार्ट विच आर यू नो दिस फॉर एग्जांपल इज द पार्ट विच इज द डैमेज पार्ट यू कैन से और दिस इज नॉट शोइंग द नॉर्मल डीपोलराइजेशन फिनोमिना तो ये जो इम्पल्स है ये जब ऐसे पार्ट पर पहुँचती है जहाँ से ये ट्रेवल नहीं कर सकती तो ये एक्चुअली गुजर जाती है उसके आस दो जगह से सो एक इम्पल्स डिवाइड हो गई अब सी दो इम्पल्स में इसी तरह यहाँ पर देखें एक इंपल्स इधर हो गए एक इधर बीच में जितने पाथवेज इस तरह के आते जाएंगे इट विल बी डिवाइडिंग सो एक से दो दो से चार सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ चेन रिएक्शन ठीक है पढ़ते हैं इसको इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वंस इज मेनी सेपरेट एंड स्मॉल कॉन्ट्रेक्टाइल वेव्स स्प्रेडिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट डायरेक्शंस ओवर द कार्डियक मसल द री एंट्रेंट इंपल्स इन द फिब्रिलेशन आर नॉट सिंपली ए सिंगल इंपल्स मूविंग इन अ सर्कल जैसे यहां तो बहुत सिंप्लीफाई करके बताया था ना सर्कल में हार्ड में अगर आप रेल में देखेंगे तो जो फिब्रिले यानी मल्टीपल फोकाय ऑफ स्टिमुलेशन है दे आर गोइंग इन बिजार यू नो इन ऑल द डायरेक्शन देर आर मल्टीपल फोकाय एंड अ लॉर ऑफ एक्शन पोटेंशियल आर बींग जनरेटेड इन सीट दे हैव डी जनरेट इन टू अ सीरीज ऑफ मल्टीपल वेव फ्रंट दैट हैव द अपियरेंस ऑफ अ चेन रिएक्शन वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस इज इन फिब्रिलेशन इज टू डिस्क्राइब द इनिशिएशन ऑफ फिब्रिलेशन बाई इलेक्ट्रिक शॉक आई वुड एक्चुअली स्किप दिस बिकॉज दैट इज टू कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं तो माई जॉब एज अ टीचर इज टू टेल यू वट टू रीड वट नॉट टू रीड okay so just to skip this discussion where they are uh, mimicking the ventricular fibrillation with the 60 cycle alternating current so ye bhi main chhod raha hu is discussion ko alternating current samjhna aapka is pe kaam nahi hai so don't worry about it sirf apna yaad rakhna hai ki what is ventricular fibrillation it is the bizarre multiple foci of excitation in the ventricular muscle jiski wajah se ventricular contraction nahi hoti hai okay now you should also this is an important part again you should also be able to tell that what is the ecg finding in a ventricular fibrillation now imagine um let me ask you this uh, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है ना और वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वेव्स कौन सी थी देर वॉज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मुझे बताइए विल यू बी एबल टू सी द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन योर आंसर शुड बी नो 
बिकॉज द वेंट्रिकल्स आर नो मोर नॉर्मली डीपोलराइजिंग ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको ई सी जी पर बिजार फाइंडिंग मिलेगी इट विल बी डिवाइड ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज सो इफ आई शो यू द ई सी जी ऑफ वेंट्रिकुलर फेबरेशन फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस ई सी जी टेल मी वेयर इज द पी वेव मे बी यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द पी वेव समवेयर समवेयर बट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नो दे आर लाइक बम्पी कर्स आई डोंट नो वेयर आर द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स शुड हैव बीन समथिंग लाइक अ नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बट इट्स नो मोर देयर बिकॉज न वेंट्रिकल्स प्रॉपरली डिपोलराइज हो रहे हैं न कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं सो यू डोंट सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन द ई सी जी इज बिजार and ordinarily shows no tendency towards the regular rhythm of any type during the first few seconds of the ventricular fibrillation relatively large masses of muscle contract simultaneously which causes coarse irregular waves in the ecg and another few seconds the coarse contractions of the ventricle disappear and the ecg changes into a new pattern of low voltage very regular waves but they are all abnormal waves okay they are all abnormal waves no normal qrs complexes thus no repetitive ecg pattern can be described to ventricular fibrillation bizarre pattern hai instead the ventricular muscles contract as many as 30 to 50 small patches of muscles at a time and ecg potentials changes constantly and spasmodically because of the electrical cutters are so all they are writing here is what i just told you bizarre type of voltages observed the voltages of the waves in the ecg in ventricular fibrillation are usually uh, only 0.5 volts millivolts when the ventricular fibrillation first begins but they decay rapidly this after 20 to 30 seconds this is even lower 0.2 to 0.3 millivolts and well you don't have to remember the voltages as already noted because no pumping of the blood occurs during ventricular fibrillation this state is lethal unless stopped by successful therapy such as um, immediate electro shock such as defibrillation abhi padhaunga iske bare mein as explained in the next section so what is defibrillation defibrillation is obviously to stop the fibrillation yani jo ventricle mein multiple foci of uh, electrical stimulation hai unko stop karna hai aur dobara charge kiske hath mein dena hai in the hand of the sino atrial node so although a moderate alternate current voltage applied directly to the ventricles almost invariably throws the ventricle into fibrillation so that's an important point agar um moderate voltage directly apply kiya jaye to it actually causes fibrillation lekin if a strong high voltage electrical current passes through the ventricles for a fraction of second it can stop the fibrillation by throwing all the ventricular muscles into refractoriness simultaneously yani pure ka pura ventricle high voltage current for a fraction of second aur ye sara freeze it goes into refractory period and when it enters into a refractory period something like this complete depolarization now everything stops so ye jo multiple hitting of action potential ho raha tha it will now stop this is accomplished by passing intense current through the large electrodes placed on the two sides of the heart this is what we do movies wagera mein dekha na banda hai uske upar ye uske chest par yahan pe wo do plates lagate hain aur thash current diya aur banda ud gaya waise bahut sari hamari bollywood movies mein to ye hota hai ki idhar thappad lagai hero ko udhar thappad lagai hero ko hero ut ke baith jata hai ki ha ji main badla lene ke liye taiyar hu but anyways if uh, there is ventricular fibrillation then defibrillation is uh, done via electrodes high current the current penetrates most of the fibers of the ventricle at the same time thus simul uh, thus stimulating essentially all parts of the ventricle simultaneously all action potentials stop sab kuch ruk jata hai and the heart remains silent for about 3 to 5 seconds after which it begins to beat again usually with the sinus node or some other part of the heart becoming now the pacemaker so we hope that sinus node takes over the charge but sometimes Uh, av bundle for example takes the charge av node takes the charge so um, other parts prokonji system takes over the charge so that is all hit and trial type of thing however if the same reentrant focus that had originally thrown the ventricle into fibrillation is still present fibrillation may begin again immediately sunay yani aapne defibrillation ki heart ruka thodi der dobara fibrillation start ho sakti hai agar focus for fibrillation hai so it's like a chance thing so you try to defibrillate the heart but it does not mean ki 100% of the time it will happen when electrodes are applied directly to the two sides of the heart fibrillation can usually be stopped using 1000 volts of direct current a 
imagine thousand volts of direct current applied for a few thousands of a second otherwise you will fry the heart burn kar denge when applied through two electrodes on the chest wall the usual procedure is to charge the large electrical capacitor up to several thousand volts and then to cause a capacitor to discharge for a few this is technical detail you don't need to remember in most cases defibrillation current is delivered to the heart in biphasic wave form again you don't need to know this in patients with a high risk for ventricular fibrillation for example dilated heart hai ya atherosclerosis hai ya mi ki history hai ya ischemia hai uh, what we do is a small battery powered implantable yani implant kar sakte hain cardio uh, कार्डियो व डिफिब्रिलेटर आई सी डी जिसको हम कहते हैं सो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर विद इलेक्ट्रॉड वायर्स लॉज इन द राइट वेंट्रिकल मे बी इम्प्लांटेड एक्चुअली सो डिवाइस का काम क्या होता है द डिवाइस इज प्रोग्राम टू डिटेक्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड रिवर्ड इट बाई डिलीवरिंग अ ब्रीफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू द हार्ट कि हेलो रुक जाए आप फिब्रिलेशन में जा रहे हैं आपको रोकना जरूरी है स्टॉप डाउन एंड ट्राई टू स्टार्ट फ्रेश विद अ फ्रेश Uh, you know waveform advances in the electronics and batteries have permitted the development of icds that can deliver enough electrical current to defibrillate the heart through electrode wires implanted subcutaneously outside the rib cage near the heart rather than directly into the heart so icds initially they were very invasive now they are becoming more and more non invasive yani bahar skin se aap set kar sakte hain now these devices can be implanted with a minor surgical procedure and they are routinely used these days okay what else hand pumping of the heart cardiopulmonary resuscitation as an aid to defibrillation now unless defibrillated within 1 minute after ventricular fibrillation begins the heart is usually too weak to be revived by defibrillation because the lack of the nutrition the cause so imagine a heart the ventricle they are under the attack of ventricular fibrillation for more than a minute more than just one minute and now they are weak because a lot of contraction bizarre contractions here and there less blood supply no more proper contraction the heart becomes very weak however it is still possible to revive the heart by preliminary pumping the heart by hand intermittent hand squeezing little bubbly massage to the heart uh, oh it sounds like an open procedure ke chest kholna padega heart ko pump karna padega and then defibrillate the heart in this way what happens actually is there are small quantities of the blood which is delivered into the aorta and a renewed coronary blood supply develops jaise sar ka massage karte hain back massage leg massage massage ka purpose yahi hota hai ke soothing effect increase blood flow wow feels good so bilkul isi tarah heart ka jab massage karenge hand pumping is re so the blood flow into the heart will increase or thoda heart takatwar ho jayega aur takatwar hone ke baad usko defibrillate karenge with a very high voltage aur ye uh, without opening the heart uh, chest bhi kiya ja sakta hai so a technique for pumping the heart without opening the chest consists of intermittent thrusts for pressure on the chest wall along with the artificial respiration which is what we call the cardio pulmonary resuscitation so you keep on doing cpr and then you give the defibrillation current okay movies wagera mein aapne dekha hoga so if the person is unconscious uh, mouth to mouth breathing pumping of the chest and then the current okay lack of the blood flow to the brain ye sune agar 5 se 8 minute ki kahani ho gayi bhai then the story is gone there is inevitable brain tissue death even if the heart is revived the person may die from the effects of the brain damage later on okay so it has to be done very very quickly otherwise all gone so ventricular uh, fibrillation basically uh, we fib uh, is is a serious serious problem okay has to be identified has to be prevented otherwise uh, i mean you delay it's a matter of minutes and the person may die okay right so let's move uh, to atrial fibrillation now so we were now talking about the bizarre contraction and bizarre electrical impulses in the ventricle now we have to talk about bizarre impulses in atria atrial fibrillation at the start mein unhone ek reminder diya hai ki remember that except for the conduction pathway through the av bundle the atrial muscle mass is separated from the ventricular muscle mass by a fibrous tissue so aapko yaad hai na humne start se jo heart ki anatomy pad rakhi hai usme right at the junction there is a fibrous uh, you know separation of the atria and the ventricle skeleton is tarah se heart ka to jo 
इम्पल्सिस हैं जो साइनोमेट्रियल नोड में जनरेट होती हैं दे ओनली ट्रेवल थ्रू दी कंडक्शन पाथवे जो कि ए वी बंडल है उसके अलावा जो करंट है वो कहीं और से पास नहीं होता तो ये बताने का पर्पज़ बेसिकली ये है कि वो कहते हैं ना वॉट हैपन्स इन वेगस स्टेज इन वेगस मैं जब लॉस वेगस गया पहली दफ़ा तो मुझे वहाँ फ्रेंड्स ने बताया कि भाई यहाँ जो करना करो इट विल स्टे इन वेगस वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनी बरी सो हार्ट में भी सिलसिला ऐसा है वॉट हैपन्स इन वेंट्रिकल स्टेज इन वेंट्रिकल वॉट हैपन्स इन एट्रिया स्टेज इन एट्रिया कहने का पर्पस ये है कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रलेशन था वो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन ही को अफेक्ट करता है इसी तरह जो एट्रियल फिब्रलेशन है वो एट्रिया को अफेक्ट करता है वेंट्रिकल में पास ऑन नहीं होता ओके therefore the ventricular fibrillation offer occurs without atrial fibrillation and likewise the fibrillation often occurs in the atria without ventricular involvement so what happens in vagus it stays in vagus what happens in atria it stays in atria the mechanism of atrial fibrillation is identical to that of the ventricular fibrillation except that the process occurs only in the atrial muscle and not the so yeah be basically there are bizarre foci of action potential the uh, frequent cause of atrial fibrillation is atrial in enlargement which can result from several diseases um, for example uh, heart valve lesions that prevent the atria from emptying adequate uh, amount of blood into the ventricles so therefore there will be enlargement of the atria and leading to atrial fibrillation the dilated atrial walls provide ideal condition for a long conductive pathway yaad hai discussion ye maine ventricle mein same discussion kiya tha long conductive pathway ki itna zyada action potential ko travel karna hai ki by the time it reaches to the original point of uh, in पीछे का जो मसल है वो रिफ्रैक्टरी फेस से निकल जाता है तो एट्रियल में भी यही कहानी है डायलेटेड वेंट्रिकल में भी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हो सकता है तो डायलेटेड एट्रिया में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है ओके नाउ इम्पेयर पंपिंग ऑफ द एट्रिया ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन फॉर द सेम रीजन दैट वेंट्रिकल्स विल नॉट पम्प ब्लड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ना इधर डू एट्रिया पम्प ब्लड ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रिलेशन सो अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है सो देर आर मल्टीपल फोकाय ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्शन पोटेंशियल बट नन ऑफ देम आर इनफ और कोऑर्डिनेटेड टू कॉज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन सो इट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती और जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी सो so एट्रिया का काम क्या है ब्लड को पंप करना किसमें वेंट्रिकल्स में सो so वो नहीं होगा ऑब्वियसली देर फॉर द एट्रिया बिकम यूजलेस एज अ प्राइमर पंप सो जो काम था इसका वो नहीं हो रहा इवन सो द ब्लड फ्लोज पैसिवली थ्रू द एट्रिया हमें ये बात पता है कि देर इज अ परसेंटेज ऑफ ब्लड दैट एक्चुअली रीच इज फ्रॉम द एट्रिया इन टू द वेंट्रिकल विदाउट इवन एट्रिया कॉन्ट्रैक्टिंग सो एट्रिया का जो पंपिंग है जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एडिशनल ब्लड को एंटर करवाता है वेंट्रिकल में वरना अदरवाइज कुछ ना कुछ पैसिव ब्लड पास हो ही रहा होता है इन टू देंट्रिकल एंड एफिशियंसी ऑफ देंट्रिकल पंपिंग इज डिक्रीज ओनली बाई ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट सो इट इज नॉट एज सीरियस एज यू नो वेंट्रिकल फिब्रोलेशन वेंट्रिकल फिब्रोलेशन में तो भाई विद इन सेकेंड बंदा अनकॉन्शियस क्योंकि ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा लेकिन यहां पर वेंट्रिकुलर आउटपुट जो है दैट इज ओनली डिक्रीज बाई ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट देर फॉर इन कॉन्ट्रास्ट टू द लिथैलिटी ऑफ द वेंट्रिकुलर फिब्रोलेशन अ पर्सन कैन लिव फॉर ईयर्स विद एट्रियल फिब्रोलेशन ऑल दो एट अ रिड्यूज एफिशियंसी ऑफ द ओवरऑल हार्ट पंपिंग हाउ एवर ड्यू टू रिड्यूज एट्रियल कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन वॉट हैपन के ब्लड जमा होना शुरू हो जाता है यानी सारे का सारा ब्लड नहीं पंप हो रहा ना वेंट्रिकल में तो यहाँ पीछे ब्लड जमा होना एट्रिया में शुरू हो जाएगा इट कैन एक्चुअली यू नो फॉर्म ब्लड क्लॉट्स दीज ब्लड क्लॉट्स कैन डिस लॉज एंड ट्रेवल टू द ब्रेन एज वेल बिकॉज राइट एट्रियम से फॉर एग्जाम्पल राइट वेंट्रिकल में आता है लंग्स में जा सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्रेन में जा सकता है वाया दी एटा इट कैन कॉज ए स्ट्रोक दिस वे देर फॉर पेशेंट्स विद एट्रियल फिब्रोलेशन आर ऑफन प्लेसड ऑन ब्लड थेनर मेडिकेशन विच आर दी एंटाइक हॉकलेट सो नाउ दैट शुड मेक सेंस टू यू कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसमें ब्लड थिनिंग एजेंट्स क्यों देते हैं दैट्स द रीजन है ओके सो इफ यू स्टडी फिजियोलॉजी वेल यू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन वेरी वेल नाउ हाउ डू द ईसीजीज लुक लाइक इन एट्रियल फिब्रिलेशन Uh, figure thirteen nineteen, which is uh, where is it? Thirteen nineteen. Uh, this particular figure. अभी देखते हैं इसको. Shows the ECG during the atrial fibrillation. Numerous small depolarization waves spread in all the direction through the atria during atrial fibrillation because the waves are very weak and many of them are of opposite polarity at any given time. It depends upon कि किस तरह direction ये देखें ना atria बनाया हुआ है यहाँ पे ventricle हटा दिया है सिर्फ atria नजर आ रहा है इधर उधर इधर उधर हर तरफ direction of action potential. So therefore in ECG one 
कैन सी आइदर नो पी वेव होगी नहीं फ्रॉम द एट्रिया और ओनली अ फाइन हाई फ्रिक्वेंसी वेरी लो वोल्टेज वेव रिकॉर्डेड कन्वर्सली द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेज आर नॉर्मल अनलेस देर इज सम पैथोलॉजी इन द वेंट्रिकल सो इफ यू लुक एट द डायग्राम बेसिकली वॉट यू नोटिस इज देर आर नो पी वेव सो यू सी देर इज क्यू आर एस दिस इज द थी वेव एंड देन देर शुड बी अ पी वेव यहाँ पे एक पी वेव होनी चाहिए थी नहीं है अगेन क्यू आर एस टी यहाँ पे पी वेव हल्की सी पी वेव वेरी लो वोल्टेज सो इफ यू सी एन ई सी जी जिसमें पी वेव आर मिसिंग और वेरी वेरी लो वोल्टेज थिंक ऑफ एट्रियल फिब्रोलेशन ओके ना इरेगुलरिटी ऑफ वेंट्रिकुलर रिदम ड्यूरिंग एट्रियल फिब्रोलेशन वेन द एट्री आर फिब्रोलेटिंग इम्पल्सिस अराइव फ्रॉम द एट्रियल मसल एट द ए वी नोट रैपिडली बट ऑल्सो इरेगुलरली जाहिर है यहाँ पे ए वी नोट तक इम्पल्सिस जाएंगी बट दे विल बी आई मीन इमेजिन दिस इज नो मोर नॉर्मल इधर से कभी आ रही है इम्पल्स इधर से कब आ रही है इधर से कब आ रही है इज रेगुलर ए वी नोट भी बेचारा परेशान हो जाता है भाई क्या हो रहा है बिकॉज द ए वी नोट विल नॉट पास अ सेकेंड इम्पल्स फॉर अबाउट पॉइंट थ्री फाइव सेकेंड्स फॉर द रीजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स एट लीस्ट पॉइंट थ्री फाइव सेकेंड मस्ट इलेप्स बिटवीन वन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन एंड द नेक्स्ट देन एन एडिशनल बट वेरिएबल इंटरवेल ऑफ जीरो टू पॉइंट सिक्स सेकेंड अकर बिफोर वन ऑफ द इरेगुलर एटीरियल फिब्रोलेटरी इम्पल्स happens to arrive at the AV node. सब हमने टाइमिंग्स पहले पढ़ रखी हैं, तो हम इस पे भी दोबारा टाइम नहीं लगा रहा दस द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन वेरीज फ्रॉम अ मिनिमम ऑफ अबाउट पॉइंट थ्री फाइव सेकेंड टू पॉइंट नाइन फाइव सेकेंड कॉजिंग अ वेरी इरेगुलर हार्ट बीट इन फैक्ट दिस इरेगुलरिटी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई वेरिएबल स्पेसिंग ऑफ द हार्ट बीट ऑफ द ई सी जी ओके वाल पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि चूंकि यहां पर एट्रिया में हैप हेजर्ड हॉटस्पॉट सिस्टम चल रहा है ए वी नोट के पास भी हॉटस्पॉच इम्पल्सिस आएंगी सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन का पैटर्न है दैट मे ऑल्सो भी हॉटस्पॉच ओके Now, electroshock treatment of the atrial fibrillation, similar to ventricular fibrillation, if you give high voltage to atria, they will also be converted back to normal rhythm. The procedure is similar to that of the ventricular fibrillation. Me, just as we have done defibrillation, except a single electric shock is programmed to fire only during the QRS complexes. So that's the difference. When the ventricles are refractory to stimulation, वरना आप इस current के साथ ventricle को भी disturb करेंगे, okay? So when the ventricles are in the refractory phase, then you program this current to pass. A normal rhythm often follows if the heart is capable of generating a normal rhythm. If uh, things are good, the procedure is called synchronized cardioversion instead of defibrillation. In the setting of the, अब ये exam में एक बहुत important question है कि what is the difference between synchronized cardioversion and defibrillation? Basically चीज एक ही है दोनों में आप high voltage current दे रहे हैं लेकिन एक में आप high voltage current दे रहे हैं सिर्फ उस वक्त जब आप उसको synchronize कर रहे हैं QRS complex की completion के साथ ताकि सारे का सारा जो ventricle है वो refractory phase में हो ठीक है सो और defibrillation हम use करते हैं in ventricular uh, fibrillation और synchronized cardioversion use करते हैं हम atrial fibrillation में So now you know the concept. Let's talk about the atrial flutter. एट्रियल फ्लटर इज एनदर कंडीशन कॉज बाय सर्कस मूवमेंट सर्कस मतलब बार बार एक ही सर्कल में मूवमेंट हो रही है इट्स नॉट अ सर्कस जहां जोकर होते हैं एट्रियल फ्लटर इज डिफरेंट फ्रॉम एट्रियल फिब्रिलेशन इन दैट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स इन अ सिंगल लार्ज वेव ऑलवेज इन वन डायरेक्शन सो इफ यू लुक एट द डायग्राम हेयर दिस इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन द एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन वेव इज गोइंग इन वन डायरेक्शन राउंड एंड राउंड इन अ लूप एज कंपेयर टू दिस वन सो इफ यू कंपेयर दिस टू दिस इज गोइंग बिजार इन ऑल द डायरेक्शन एट्रियल फिब्रिलेशन दिस इज वन सिंगल सर्कस दिस इज एट्रियल फ्लटर एट्रियल फ्लटर कॉज इज द रैपिड रेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया यूजली टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी बीट्स पॉमिनेट इतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है एट्रिया का हाउर बिकॉज वन साइड ऑफ द एट्रिया इज कॉन्ट्रेक्टिंग एंड द अदर साइड इज रिलाइजिंग द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द एट्रिया इज रिड्यूस क्योंकि सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ एट्रिया के मसल्स ही नहीं होगी अगर एक साथ ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता तो ब्लड एफिशियंटली वेंट्रिकल में चला जाता है लेकिन अभी यहाँ पे ज्यादा एब नॉर्मल मूवमेंट है सो सम पार्ट विल भी कॉन्ट्रैक्टेड सम पार्ट विल नॉट भी कॉन्ट्रैक्टिंग सो ब्लड पंपिंग इज रिड्यूज फर्दर मोर द सिग्नल्स रीच द ए वी नोड टू रैपिडली for all of them to be passed into the ventricle because the refractory period of the av node and the av bundle are too long to pass more than a fraction of atrial signal so basically is pure jumle ka matlab ye hai ki there is very rapid firing to the av node therefore there are usually two or three atrial beats 
for every single bead and this is what we see in the ECG so if you look at this particular diagram that's an ECG from atrial flutter this is QRS complex so this is uh, what is this this is uh, ventricular depolarization is se pehle ek P wave honi chahiye theek hai P wave hai fir QRS hai lekin masla ye hai ki P wave se pehle ek aur P wave hai dekhe hai na so there is a P wave there is another P wave then QRS complex then T wave then P wave and P wave so do P wave एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स सो दिस इज वॉट हैपन सो एट्रिया दो दफा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसके जवाब में सो टू इज टू वन रिदम इज यूजली सीन इन द ई सी जी ऑफ एट्रियल फ्लाटर ओके इट्स अ वेरी नाइस ई सी जी टू रिप्रेजेंट डबल पी वेव एंड देन अ कॉन्ट्रेक्शन डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल वॉट इज कार्डियक अरेस्ट यार ये तो नाम से जाहिर है कार्डियक अरेस्ट क्या होगा अ फाइनल सीरियस एबनॉर्मैलिटी ऑफ ऑल कार्डियक एडमीज कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट and you know, now the heart says guys it's enough i have had enough i have ventricular fibrillation i have atrial fibrillation now i want to stop and this stoppage of heart is what we call cardiac arrest that is no spontaneous rhythm remains it's gone heart stops cardiac arrest may occur during uh, deep anesthesia as well when severe hypoxia may develop because of inadequate respiration the hypoxia prevents the muscle fibers and the conductive fibers from maintaining the normal electrolyte balance so anesthesia can also be one cause deep anesthesia in many cases of the cardiac arrest from anesthesia prolonged cpr for many hours is quite successful in reestablishing the normal heart rhythm in some patients severe myocardial diseases can cause permanent semi permanent cardiac arrest which can cause death to treat the condition rhythmical electrical impulses from an implanted electronic cardiac pacemaker have been used successfully to keep the patients alive for months to years so there are some advances in the field as well but if heart stops beating we have limited options cpr implanted electronic cardiac pacemakers with a hope that the heart will keep on pumping but natural yaar company fitting to company fitting hoti hai na ek dafa company fitting kharab ho gayi heart ki to yaar factory fitting kharab ho gayi to phir ye sab cheeze itna zara kaam nahi karti theek hai so that's all about this very important chapter on arrhythmias and this is the basis for understanding the pharmacology kyunki aksar students mujhe kehte hain sir anti arrhythmic drug samajh mein nahi aa rahi because unhone pharmacology theek se karne ki koshish to kar rahe hote hain lekin physiology theek se nahi ki hui hoti so all the best is video ko gaur se dekhein apne friends ke sath share kare channel subscribe kare aapse mulakat hogi agli video mein bahut jald tab tak ke liye apna khayal rakhiyega